ஹலோ எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு நம்ம கிளாஸ் லெவன் கெமிஸ்ட்ரி குவான்டம் மெக்கானிக்கல் மாடல் ஆஃப் ஆட்டம்ல இருக்கக்கூடிய குவான்டம் மெக்கானிக்கல் மாடல் ஆஃப் ஆட்டம் ஸ்க்ராடிஞ்சர் ஈக்குவேஷன் தான் பார்க்க போகிறோம் த மோஷன் ஆஃப் பாப்ஜெக்ட்ஸ் தட் வி கம் அக்ராஸ் இன் அவர் டெய்லி லைஃப் கேன் பி வெல் டிஸ்கிரைப் யூசிங் கிளாசிக்கல் மெக்கானிக்ஸ் விச் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் மோஷன் அது நம்ம டே டு டே லைஃப்ல இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட்ஸோட மோஷன் அதெல்லாம் வந்து நம்ம இந்த கிளாசிக்கல் மெக்கானிக்ஸில் இருக்க நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் மோஷன் வச்சு நம்மளால அதெல்லாம் கண்டுபிடிக்க முடியும் நம்ம டிஸ்கிரைப் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இன் கிளாசிக்கல் மெக்கானிக்ஸ் த பிசிக்கல் ஸ்டேட் ஆஃப் பார்ட்டிகல் இஸ் டிஃபைன்ட் பை இட்ஸ் பொசிஷன் அண்ட் மொமெண்டம் இந்த கிளாசிக்கல் மெக்கானிக்ஸ்ல வந்து ஒரு பார்ட்டிகளோட ஸ்டேட்டை வந்து பொசிஷன் பொசிஷனும் மொமெண்டமையும் கண்டுபிடிச்சா ஸோ அது நம்ம அந்த ஸ்டேட்டை கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்படின்றது கிளாசிக்கல் மெக்கானிக்ஸ்ல இருக்கு ஸோ இஃப் யூ நோ போத் தீஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வி கேன் ப்ரடிக்ட் த ஃபியூச்சர் ஸ்டேட் ஆஃப் த சிஸ்டம் பேஸ்ட் ஆன் த ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் இட் யூசிங் கிளாசிக்கல் மெக்கானிக்ஸ் ஸோ இப்போ இந்த பொசிஷனும் மொமெண்டமும் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுது அந்த பார்ட்டிகளோட அந்த பொசிஷனும் மொமெண்டமும் தெரிஞ்சுது அப்படின்னா அந்த ஃபியூச்சரில் எங்கே இருக்கும் அதோட அந்த ஃபோர்ஸ் என்ன ஆக்ட் பண்ணுது ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து இந்த கிளாசிக்கல் மெக்கானிக்ஸில் கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படின்றது சொல்லியிருக்காங்க ஹவ் ஓவர் அக்கார்டிங் டு த ஹீசன் பக்ஸ் அன்சர்டினிட்டி பிரின்சிபல் போத் தீஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கேனாட் பி மெஷர்ட் சைமன்டேனியஸ்லி வித் அப்சல்யூட் அக்யூரசி ஃபார் மைக்ரோஸ்கோபிக் பார்ட்டிகல் சச் எஸ் அன் எலக்ட்ரான் அதாவது இப்போ இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க பொசிஷனையும் மொமெண்டமும் கண்டுபிடிச்சா அதோட ஃபியூச்சர் ஸ்டேட் எல்லாமே நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படின்றது கிளாசிக்கல் மெக்கானிக்ஸ்ல சொல்றாங்க பட் இந்த ஹீசன் பர்க்ஸ் அன்சர்டினி சர்டனிட்டி பிரின்சிபல்ல இந்த மாதிரி ஒரு மைக்ரோஸ்கோபிக் பார்ட்டிகல்லோட மொமெண்டமும் பொசிஷனும் சைமண்டேனியஸா நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியாது ஸோ கண்டுபிடிச்சா அது நிறைய எரர்ல இருக்கும் எரர் வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் அக்யூரேட்டா நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியாது அப்படின்றது தானே அப்போ அந்த மாதிரி மைக்ரோஸ்கோபிக் பார்ட்டிகல்ஸ்க்குலாம் வந்து இந்த கிளாசிக்கல் மெக்கானிக்ஸ் வச்சு நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியாது ஸோ அப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிக்கிறாங்க த கிளாசிக்கல் மெக்கானிக்ஸ் ஜஸ் நாட் கன்சிடர் த டியூவல் நேச்சர் ஆஃப் மேட்டர் விச் இஸ் சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபார் மைக்ரோஸ்கோபிக் பார்ட்டிகல்ஸ் அதாவது த டியூவல் நேச்சர் வந்து மைக்ரோஸ்கோபிக் பார்ட்டிகல்ஸ்க்கு வந்து சிக்னிஃபிகன்ட் கிடையாது ஏன்னா அது வந்து பெருசா இருக்கனால அதோட வேவ் லென்த் வந்து ரொம்ப சின்னதா இருக்கும் ஸோ அந்த டியூவல் நேச்சர் வந்து மைக்ரோஸ்கோபிக் பார்ட்டிகல்ஸ்க்குலாம் வந்து சிக்னிஃபிகன்ட் கிடையாது பட் இந்த மைக்ரோஸ்கோபிக் பார்ட்டிகல்ஸ்க்குலாம் அந்த டியூவல் நேச்சர் கண்டிப்பா இருக்கும் அது வந்து இது கன்சிடரே பண்ணல கிளாசிக்கல் மெக்கானிக்ஸ்ல இந்த மாதிரி மைக்ரோஸ்கோபிக் பார்ட்டிகல்ஸோட டியூவல் நேச்சரை கன்சிடர் பண்ணல ஆஸ் அ கான்சிக்வன்ஸ் இட் ஃபெயில்ஸ் டு எக்ஸ்பிளைன் த மோஷன் ஆஃப் மைக்ரோஸ்கோபிக் பார்ட்டிகல்ஸ் அதனால கிளாசிக்கல் மெக்கானிக்ஸால இந்த மைக்ரோஸ்கோபிக் பார்ட்டிகல்ஸோட மோஷனை எக்ஸ்பிளைனே பண்ண முடியல பேஸ்ட் ஆன் த ஹீசன் பர்க்ஸ் பிரின்சிபல் அந்த டியூவல் நேச்சர் ஆஃப் மைக்ரோஸ்கோபிக் பார்ட்டிகல்ஸ் அ நியூ மெக்கானிக்ஸ் கால்டு குவான்டம் மெக்கானிக்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் டெவலப்டு அதாவது இப்ப இந்த கிளாசிக்கல் மெக்கானிக்ஸால பண்ண முடியல சோ அப்ப என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிக்கும் போது என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு குவான்டம் மெக்கானிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நியூ கான்செப்ட் ஒன்லி ஃபார் மைக்ரோஸ்கோபிக் பார்ட்டிகல்ஸ்க்காக ஒரு நியூ கான்செப்ட் குவான்டம் மெக்கானிக்ஸ் அப்படின்றத டெவலப் பண்ணிருக்காங்க எர்வின் ஸ்டாடிஞ்சர் எக்ஸ்பிரஸ் த வேவ் நேச்சர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன் எர்வின் ஸ்டாடிஞ்சர் என்ன பண்ணிருக்காரு அந்த எலக்ட்ரானோட வேவ் நேச்சர் வந்து ஒரு டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன் வச்சு சொல்லியிருக்காரு இப்ப நம்ம இந்த ஸ்க்ராடிஞ்சர் ஈக்குவேஷன் எப்படி டிரைவ் பண்றது அப்படின்றத பாக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஹெச் கேப்ஸ் இதோட இந்த வந்து எப்படி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா சை அப்படின்னு சொல்லணும் ஹெச் கேப் சை இஸ் ஈக்குவல் டு இசாய் அப்படின்றது வரும் ஸோ இந்த ஹெச் கேப் அப்படின்றது ஹேமல்டோனியன் ஆப்ரேட்டர் அப்படின்னு வரும் இது வந்து சை அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஹேமல்டோனியன் ஆப்ரேட்டர் இப்ப ஒரு ஆப்ரேட்டர்னால என்னது அப்படின்னா இப்ப நம்ம வந்து 5 into 6 அப்படின் பண்றோம் ஸோ ஃபைவ் இன்டு சிக்ஸ்னா தேர்ட்டி அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ இப்போ அந்த ஃபைவ் இன்டு சிக்ஸ் தேர்ட்டி அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம்ல ஸோ இப்போ அதே ஃபைவ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் அப்படின்னு பண்ணும்போது நம்மளுக்கு என்ன வரும் லெவன் அப்படின்னு வரும் ஸோ இந்த வேல்யூஸ்லாம் சேம் தான் ஸோ எதுக்கு இந்த ஆன்சர் மாறுது இந்த ஆப்ரேட்டர் இது ஸோ இதுதான் நம்ம ஆப்ரேட்டர் சொல்லுவோம் இந்த ஆப்ரேட்டர் சேஞ்ச் ஆகும் போது அது நம்மளோட ஆன்சரும் சேஞ்ச் ஆகுது இல்லை ஸோ இதுதான் நம்ம ஒரு ஆப்ரேட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அது மாதி
இப்படி உள்ள உள்ள மல்டிப்ளை பண்ண போறோம் சோ மல்டிப்ளை பண்ணும்போது இந்த இடத்துல எல்லாம் வந்து என்ன வந்துரும்னா டோ ஸ்கொயர் ஜை டோ ஸ்கொயர் ஜை அப்படின்றது இந்த ஜை வந்து உள்ள மல்டிப்ளை ஆயிடும் பிளஸ் இந்த வீக்கும் ஜை அப்படின்றது வந்துடும் ஸோ இங்கே என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இப்போ நம்மளுக்கு இது இந்த வேல்யூ மட்டும் இருந்தால் போதும் ஸோ இது நம்மளுக்கு தேவையில்லை இது நம்ம கேன்சல் பண்ணணும் அப்படின்றப்ப நம்மளுக்கு என்ன பண்ணலாம் சிம்பிளிஃபை பண்ணுறதுக்காக இதில் வந்து இந்த இதை மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் அப்படி இதோட ரெசிப்ரோக்கில் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் ரெசிப்ரோக்கில் மல்டிப்ளை பண்ணும் போது என்ன ஆகிடும்னா இது கேன்சல் ஆகிடும் இல்லையா ஸோ அதனால் இந்த ஈக்குவேஷனில் வந்து இந்த இது இந்த இதோட ரெசிப்ரோக்கில் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் மல்டிப்ளை பண்ணும் போது என்ன ஆகுனா இதுவும் இதுவும் கேன்சல் ஆகிடும் இல்லை இது கேன்சல் ஆகிடும் இந்த மைனஸ் மைனஸும் கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ அப்புறமா இந்த இடத்துல இப்போ இதுக்கு வந்து இதை மல்டிப்ளை பண்ணியாச்சு ஸோ கேன்சல் ஆகிடுச்சு இதோட மல்டிப்ளை பண்ணும் போது நம்மளுக்கு இங்கே இருக்கும் இஸ் ஈக்குவல் டு ஈஸாக இன்டு இந்த வேல்யூ அப்படி வரும் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இது வந்து அப்படியே மல்டிப்ளை பண்ணிட்டோம் இந்த வி இன்டு ஜையோட அப்புறமா இந்த ஈஸாக இன்டு இந்த வேல்யூவை வந்து இப்படி இந்த சைட் கொண்டு வந்துடும் இது மைனஸில் இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த ஈக்குவல் டுக்கு அந்த சைட் கொண்டு வரும்போது நம்மளுக்கு என்ன ஆகிடும் அப்படின்னா ப்ளஸில் வந்துடும் ப்ளஸ் எயிட் பை ஸ்கொயர் எம் பை ஹெச் ஸ்கொயர் இ சைஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்றது வரும் ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த வேல்யூவை மட்டும் காமனாக எடுக்க போகிறோம் ப்ளஸில் ஸோ காமனாக எடுத்து இங்கே எழுதிட்டோம் எழுதிட்டு இப்போ இங்கே என்ன இருக்குது மைனஸ் இருக்குது வி இருக்கா ஸோ இங்கே ப்ளஸ் இ இருக்கு இ மைனஸ் வி இந்த ரெண்டுத்துலேயும் ஜை இருக்குல்ல ஸோ இந்த ஜையை இங்கே எடுத்து எழுதிடுவோம் ஸோ நம்மளுக்கு கடைசியாக இந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி வரும் அப்படின்னா டோ ஸ்கொயர் ஜை பை டோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டோ ஸ்கொயர் ஜை பை டோ வை ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டோ ஸ்கொயர் ஜை பை டோ ஜெட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எயிட் பை ஸ்கொயர்ட் எம் பை ஹெச் ஸ்கொயர் இன்டு இ மைனஸ் வி ஜை இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்றது தான் வரும் இது வந்து ஒரு டைம் இண்டிபெண்ட் ஸ்ட்ராலஜர் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன் டைம் இண்டிபெண்ட் அப்படின்னா இங்கே எங்கேயுமே டைமே நம்ம யூஸ் பண்ணல ஸோ டைம் நம்ம கன்சிடர் பண்ணாமல் சொல்கிறது பேர் டைம் இண்டிபெண்ட் ஸ்டாரிஞ்சர் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதுதான் இந்த ஸ்ட்ராடிஞ்சர் ஈக்குவேஷன் இது வந்து இந்த வேவ் நேச்சர் ஆஃப் எலக்ட்ரானை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்